এখন আমরা লাস্ট ম্যাচটা কন্টিনিউ করব কোশ্চেন হচ্ছে ক্লিয়ারলি স্টেটিং এনি ভ্যালিউজ দ্যাট মাস্ট বি এক্সক্লুডেড ফ্রম দি ডোমেইন ডোমেইন মানে হচ্ছে ভ্যালিউ অফ এক্স যেটা আমরা আগের থেকেই জানি এক্সপ্রেস দি কম্পোজিট ফাংশন আচ্ছা প্রথম লাইনটা আমরা একটু পরে বুঝি ফার্স্টে এক্সপ্রেস দি কম্পোজিট ফাংশন বুঝে নেই কম্পোজিট ফাংশন আমরা লাস্ট ভিডিওতে অলরেডি করেছি বাট এখন আমরা নাম সহকারে জিনিসটা বুঝে নিচ্ছি কম্পোজিট ফাংশন হচ্ছে যখন আমরা দুইটা ফাংশনকে মিক্স করে ফেলি দ্যাট ইজ জি এফ এক্স এখন এই ম্যাচটা আমরা কিভাবে করে করব আমরা যদি ফর এক্সাম্পল জাস্ট লাস্ট টাইম দেখে দেখলাম লাস্ট ভিডিওতে জি এক্স যদি থাকতো এক্সের জায়গায় যদি আমরা টু দিতাম তাহলে সিক্স ডিভাইডেড বাই টু প্লাস টু হয়ে যেত সিমিলারলি এখানে যেহেতু জি এফ এক্স আছে দ্যাট মিন্স এক্সের জায়গায় এফ এক্স আছে তাহলে আমরা জাস্ট এক্সের এগেনস্টে আমরা এফ এক্সটা বসায় দিব তাহলে আমাদের হয়ে যাচ্ছে কিভাবে করে সিক্স ডিভাইডেড বাই এফ এক্স হচ্ছে আমার ফোর মাইনাস এক্স প্লাস টু তাহলে আলটিমেটলি এটা আমার হয়ে যাচ্ছে সিক্স ডিভাইডেড বাই সিক্স মাইনাস এক্স এটা হয়ে গেল আমার কম্পোজিট ফাংশন জি এফ এক্সটা আমার হয়ে গেল এবার এখানে জি এফ এক্স নেক্সট কোশ্চেনটা একটু ভালোভাবে বুঝতে হবে ক্লিয়ারলি স্টেটিং এনি ভ্যালিউস দ্যাট মিন্স ওরা একটা ভ্যালু স্টেট করতে বলছে দ্যাট মাস্ট বি এক্সক্লুডেড এক্সক্লুডেড মানে বাদ দিয়ে দিতে হবে বাদ চলে যাবে ফ্রম দি ডোমেইন মানে এক্সের ভ্যালু থেকে বাদ হয়ে যাবে এমন একটা ভ্যালু বলতে বলছে এই রকম কোশ্চেন আমরা ফ্র্যাকশনাল ফাংশানে সবসময় পাবো কেন আমি একটু খেয়াল করি ফর এক্সাম্পল আমি যদি একটা ফাংশান দিতাম এফ এক্স ইকুয়ালস টু টু ডিভাইডেড বা ফর এক্সাম্পল জেড এক্স ইকুয়ালস টু টু ডিভাইডেড বাই এক্স এখন এক্সের মধ্যে কি আমি যে কোনো একটা ভ্যালু বসালে আমি জি এক্সের ভ্যালু পেয়ে যাব রাইট বাট জাস্ট একটা ভ্যালু আমি বসাতে পারবো না সেটা কি আমি এক্সের ইকুয়ালস টু জিরো বসাতে পারবো না কেন বিকজ আমি যদি জিরো বসাই দিই তাহলে টু ডিভাইডেড বাই জিরো উইল বি ইনফিনিটি টু ডিভাইড বাই জিরো এটা যারা এই কার্ভটা বোঝে সেই কার্ভটা হবে হচ্ছে এরকম করে টু ডিভাইড বাই জিরো এখানে কোনো কাটিং পয়েন্টই নাই এক্স ইকুয়ালস টু জিরো এখানে কোনো কাটিং পয়েন্টই নাই দ্যাট মিন্স এই এক্স এক্সিসে কোনো আমি কাটিং পয়েন্ট পাচ্ছি না এই কারণে এইটা আমার ইনফিনিটি হয়ে যাচ্ছে অন দি আদার হ্যান্ড টু ডিভাইডেড বাই জিরো বা এনিথিং ডিভাইড বাই জিরো ইজ নট এ নাম্বার আমরা এটা অলরেডি জানি তাহলে আমরা যেটা বুঝলাম এমন কোনো কিছু এক্সে বসানো যাবে না যার দ্বারা এইটা টু এনিথিং ডিভাইড বাই জিরো হয়ে যায় সেটা বসালেই আমার আর ডোমেইনটা কাজ হচ্ছে না দ্যাট ইজ আমাদের রেজাল্ট আমি পাচ্ছি না সো এই ম্যাথসে আমরা খেয়াল করি এক্সে এমন কি বসালে ডিনমিনেটর নিচেরটাকে আমরা জানি আমরা বলি ডিনমিনেটর উপরটাকে বলি নিউমিনেটর ডিনমিনেটর আমাদের জিরো হয়ে যাবে টু ফাইন্ড আউট দ্যাট আমরা এভাবে ম্যাথ করতে পারি এক্স মাইনাস সিক্স ইকুয়ালস টু জিরো করতে হবে মাইনাস এক্স ইকুয়ালস টু মাইনাস সিক্স এক্স ইকুয়ালস টু সিক্স তাহলে এক্সের জায়গায় আমি জাস্ট সিক্স যদি বসাই তাহলে আমার নিচেরটা জিরো হয়ে যাবে দ্যাট মিন্স এক্স ক্যান নেভার বি সিক্স আমি যদি এক্সের সিক্স বসাই তাহলেই আমার এই তাহলে আমার ফাংশানটা ম্যাচ হচ্ছে না তাহলে এক্স ইকুয়াল টু ইজ সিক্স ইজ দি অনলি নাম্বার উইচ শুড বি এক্সক্লুডেড ফ্রম দি ডোমেইন এই নাম্বারটা ডোমেইনে দেওয়া যাচ্ছে না এর বাদে আমি যদি ফাইভ বসাই আই উইল গেট সাম ভ্যালিউ আমি ফোর বসাই আই উইল গেট সাম ভ্যালিউ হোয়াট এভার আই পুট ইন দ্য ডিনমিনেটর অ্যান্ড দ্য ভ্যালিউ অফ এক্স আই উইল গেট দ্য রেজাল্ট দ্য ফাংশন বাট আমি জাস্ট নিচে এক্সের জায়গায় এমন কিছু বসাতে পারবো না যেটা ডিনমিনেটর আমাদের জিরো হয়ে যাবে এই জিনিসটা আমাদেরকে এই কনসেপ্টটা খুব ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে